ഹായ് ഡിയേഴ്സ് ഇന്നത്തെ ആറാം ക്ലാസ്സിലെ സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അഞ്ചാമത്തെ യൂണിറ്റ് ദ എർത്ത് മിത്ത് ആൻഡ് റിയാലിറ്റി എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഫുൾ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ ഒരു സ്റ്റോറി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്കതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം ആൻ ഏൻഷ്യൻ ടൗൺ ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ബി സി സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി ബി സിയിലുള്ള ഒരു പഴയ ഒരു ടൗണിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ ദ പീപ്പിൾ ആർ സെലിബ്രേറ്റിംഗ് ദ ഡേ ഓഫ് ദ മാരേജ് പ്രൊസിഷൻ ഓഫ് ദിയർ പ്രിൻസ് ഹു ഗോട്ട് മാരീഡ് ടു ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിൻസസ് ഓഫ് ദി നൈബറിംഗ് കൺട്രി അവിടുത്തെ ജനങ്ങളൊക്കെ മാരേജ് പ്രൊസിഷൻ ഓഫ് ദിയർ പ്രിൻസ് അവിടുത്തെ പ്രിൻസിന്റെ മാരേജിന്റെ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഹു ഗോട്ട് മാരീഡ് ടു ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിൻസ് ഓഫ് പ്രിൻസസ് ഓഫ് ദി നൈബറിംഗ് കൺട്രി അവിടെ തൊട്ടടുത്ത നൈബറിംഗ് കൺട്രിയിലുള്ള ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ പ്രിൻസസിനെയാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസ് കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് പീപ്പിൾ ക്രൗഡഡ് ഓൺ ഐദർ സൈഡ് ഓഫ് ദി റോയൽ പാത്ത് ടു വെൽക്കം പ്രിൻസ് രണ്ട് സൈഡിലും ഈ ഒരു റോയൽ പാത്തിന്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ക്രൗഡഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് റാദർ ദാൻ സീങ് ദ പ്രിൻസസ് ഓൾ ഓഫ് ദം വേർ ക്യൂരിയസ്ലി വ്യൂവിംഗ് ദ പ്രിൻസസ് വെഡിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് എ ഹ്യൂജ് ഗോൾഡൻ സ്റ്റാച്യൂ വിത്ത് ഹ്യൂമൻ ഹെഡ് ഓൺ എ ഹോഴ്സസ് ബോഡി അപ്പോ പ്രിൻസസിനെ കാണുന്നതിനേക്കാളും ആളുകൾ എന്തായിരുന്നു ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് വാച്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ ഒരു രാജകുമാരനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വെഡിംഗ് ഗിഫ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്താണ് ആ ഗിഫ്റ്റ് എ ഹ്യൂജ് ഗോൾഡൻ സ്റ്റാച്യൂ ഒരു സ്റ്റാച്യൂ ആയിരുന്നു അതിന് ഹ്യൂമൻ ഹെഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹോഴ്സിന്റെ ബോഡിയാണ് ബട്ട് ദ ജോയ്ഫുൾ ഡേയ്സ് ഡിഡ് നോട്ട് ലാസ്റ്റ് ലോങ് പക്ഷെ ഈ ഒരു സന്തോഷമൊന്നും അധികം കാലം ഉണ്ടായില്ല ദി ടൗൺ വാസ് സ്ട്രക്ക് ബൈ സിവിയർ ഡ്രോട്ട് ആ ഒരു ടൗണില് വരൾച്ച അതിഗംഭീരമായിട്ടുള്ള വരൾച്ച ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി ടു നോ ദ റീസൺ ഫോർ ദി ഡ്രോട്ട് and to prescribe remedy the king assembled all the great astrologers of the land a oru drought inde varalchade kaaranam ariyan vendittu adu pole thanne idinu oru solution kittan vendittum rajavu aa oru rajyathe ella astrologers adayathu vaana nirikshakar undallo astrologers okke avarne vilichu varuthi their finding was that the drought was brought by the prince's wedding gift to the golden statue aba rajyath a drought undavanulla kaaranam endanannu ariyo a prince inde a oru wedding gift undallo adana golden statue kondu vannadinu sheshana avade a oru drought undayathu na parayunnu to remedy the situation they recommended the golden statue to be thrown from the edge of the earth appo a oru സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിനുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്താണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തത് ആ ഗോൾഡൻ സ്റ്റാച്യു ഭൂമിയുടെ ഏറ്റവും അറ്റത്ത് നിന്നും ത്രോ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റെക്കമെൻഡേഷൻ ആണ് ഈ ആസ്ട്രോളജേഴ്സ് കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറി വായിച്ചു അല്ലെ ഹാവ് ഇൻ യു റീഡ് ദ സ്റ്റോറി ഡു യു തിങ്ക് ദി കുഡ് ത്രോ ദ സ്റ്റാച്യു ഫ്രം ദി എഡ്ജ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ആ ഒരു എർത്തിന്റെ ഭൂമിയുടെ ആ ഒരു എഡ്ജിൽ നിന്നും ആ സ്റ്റാച്യു പുറത്ത് ഇടാൻ പറ്റുമോ ഫോർ എ ലാങ് ടൈം ദി എർത്ത് വാസ് ബിലീവ് ടു ബി ഫ്ലാറ്റ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ ആ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് കൊണ്ടുപോയിടാൻ പറഞ്ഞത് ആ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ എർത്ത് വാസ് ബിലീവ് ടു ബി ഫ്ലാറ്റ് ഭൂമി ആ പരന്നതാണ് എന്നാണ് എല്ലാവരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് ദി കൺസെപ്റ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു ദി ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വാസ് വെർ കൺഫ്യൂസിങ് റൈറ്റ് ഫ്രം ദി ഏൻഷ്യൻ ടൈം അതായത് ഈ ഒരു ഷേപ്പ് എർത്തിന്റെ ഷേപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യം കൺസെപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ആദ്യ കാലത്ത് പല പല അഭിപ്രായങ്ങളായിരുന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ക്വൈറ്റ് ഓഫൺ ദ സ്റ്റോറീസ് ദൻ പ്രിവൈലന്റ് അബൌട്ട് ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് വെർ ഹൈലി ഇമാജിനേറ്റീവ് ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ചിലതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇമാജിനേറ്റീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കേൾക്കാൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ബിലീഫ്സ് നോക്കാം ദി കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ദി സ്പെരിക്കൽ എർത്ത് വാസ് പുട്ട് ഫോർവേഡ് ബൈ ദ ഗ്രീറ്റ് ഫിലോസഫർ തേൽസ് ഇൻ ദ സെവൻത് സെഞ്ചുറി ബി സി ഇ ഹൗ എവർ ഹി ബിലീവ് ദാറ്റ് ദ സ്പിയർ ഫ്ലോട്ടഡ് ഓൺ വാട്ടർ അപ്പോ ആദ്യം സ്പെരിക്കൽ എർത്ത് എന്ന കോൺസെപ്റ്റ് അതായത് ഭൂമി ഉരുണ്
The Greek philosopher Pythagoras and Aristotle established that the earth is spherical in shape. Our the Greek philosophers, um, that's why Pythagoras, um, Greek philosophers, I think, like Pythagoras, um, Aristotle, um, what did they say? The earth is a spherical in shape. They said the period say numerous opposition against this view. Iyoru kalagatam in the varanya, iyoru view ine edira aite kore opposition se vandhen thendaiyano. Later, Copernicus strongly supported this concept. Adinishiyam Copernicus ani iyoru concept ine strongly supporti thedu. Adita nokam Arya Bhatta, the Indian astronomer, strongly believed the shape of the earth to be spherical and it spins on its own imaginary axis. Arya Bhatta is the Indian astronomer and the earth is spherical and round. That is the imaginary axis and the spin is the same as the Arya Bhatta, Indian astronomer. Later, years later, Magellan's voyage around the world proved that the earth is spherical. That is the case of Magellan, in the Varna, or you? Yatrigan, voyage, traveler, okay. Our Yatra, around the world, world in the Chitula, our Yatra, honor. Earth is spherical, honor, in the Provji. Sir Isaac Newton proved that the earth is not truly spherical in shape, but slightly flattened at the Poles and bulged in the middle. But Isaac Newton in the other part of the earth and the Varna Shedicum or in the Dunvella, Pakshe, our poles, Ethumadana, or the Cheria Cherivum, Nadu Villaru, Bulgeum, other Uru Urundi to Anna in Anna, Sir Isaac Newton proves either. Okay, by the Kiana, earth in the shape in a Kurstla or she believes. Vishwasangla, Vishwasam Mudale. Ah, yadarthi merela karyang lana namlupa padishadha ta. The spherical shape of the earth which is slightly, slightly flattened at the poles and bulged at the equator is known as geoid. Appa yore spherical shape, earth in our spherical shape, uh, poles in ethumbo, adha idha moolum thariyum ethumbo, adha uru uh, flattened, adha uru cherinya poreyum. Nadu will let them by quater now to Bagatetumba, other bulge on the Virtu now to shape in a bar in the Perana in the geoid. Okay, the word geoid means earth shaped. Geoid in the Varanalindana, earth shaped, earth in the shape in the La Arthana, geoid in the La word in the Artha. Okay. So, we will learn about the tales of Pythagoras, Pythagoras, Aristotle, Arya Bhatta, Megalan, Sir Isaac Newton. We will learn about the earth and shape of the earth. We will prove it. Nowadays, the shape of the earth is quite evident from the satellite image. So, in this case, we will learn about the satellite image of the earth and the earth and the shape of the earth and the earth. How big the earth is? Ittra thoda maan yoru earth inde valipam inda varai nadu. Engine yana namku alakam bachya. Namku po namlle school ni nam home le ekila namku distance namku alakam bachu. Alengilo ah namku distance namku ittra nadakkan bachu. Distance on foot pinne. Ah oru chalapan namku school ni nam home le ekili it le ekila doora namku nadanna poan kariyu ayikyo. Like do you know how long it take, took Jean Bellevue, the Canadian explorer, to trek and sail down the round the world? Ningal Kariamo. Jean Bellevue in the Canadian explorer world chitam and eat trekking um sailing of the varsham etriana about eleven years. Padinan the varsham edutu adehatina auru world chutti veran. Now can you can you imagine how big the earth is? अपन निंगल के इत्रा वाले दा अने इत्रा वाले दा अने नम्रा भूमि ये ना निंगल को ही क्या बच्चन नंदो? The circumference of the sphere on which we live is about forty thousand kilometer. Your circumference इन द वर्नर circumference आता है इधर योर sphere इन्दे आवर circumference इन द वर्नर नाले त्रय अने forty thousand kilometer इन द अने बराई इन द डा where on earth am I? Earth is every day. Every day, we are in India, Kerala, and we are in India. But, 
എങ്ങനെയാണ് അതിന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിന് മെഷർമെന്റിലൂടെയാണ് അത് മനസ്സിലാവുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോ സൈസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഫസ്റ്റ് പ്രൂവ് ചെയ്തത് ആരാണ് ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ഇറാത്തോ ഇറാറ്റോ സ്തീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രീക്ക് ഫിലോസഫർ ആണ് ആദ്യത്തെ സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തത് ടു ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് സ്റ്റേഡിയ എന്നുള്ള ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് ആ ഒരു സെർക്കം ഫ്രണ്ട്സ് ആണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ലേറ്റർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ ഫോർ ലാക്സ് എന്നുള്ള ഫോർ ലാക്സ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് അല്ലെ ലെറ്റസ് പ്ലേ ആൻഡ് ലേൺ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത നോക്കാം ഹൗ ക്യാൻ യു ഡിസ്ക്രൈബ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ദ പിക്ചർ പേസ്റ്റഡ് ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പൊ ഈ ഒരു പിക്ചറിൽ നോക്കൂ ഈ ഒരു പിക്ചർ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറയുക അറ്റ് ദ ടോപ്പ് ആണോ അറ്റ് ദ ബോട്ടം ആണോ ഇൻ ദ മിഡിൽ ആണോ അലോങ് ദ എഡ്ജ് എന്നാണോ പറയുക എങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് ആ നമുക്കിതൊക്കെ ഈ ആൻസർ എല്ലാം തെറ്റാണ് അല്ലെ അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലേസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ലൈൻസ് ഓൺ എർത്ത് എങ്ങനെയാണ് ദ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് എനി റീജിയൺ ഓൺ ദി എർത്ത് ക്യാൻ ബി ഡിറ്റർമിൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ സച്ച് ലൈൻസ് കണ്ടോ ഈ ഒരു ഗ്ലോബിൽ നോക്കൂ ഒരുപാട് ലൈൻസ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ദീസ് ലൈൻസ് ആർ ഡ്രോൺ അറ്റ് എക്സാക്ട് ആംഗുല മെഷർമെന്റ്സ് ഓൺ ദ സ്പിരിക്കൽ സർഫസ് ഈ ഒരു സ്പിരിക്കൽ സർഫസിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു ലൈൻസ് മെഷർ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ആ വരച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ഓക്കെ വെർട്ടിക്കൽ താഴെയോട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ലൈൻസ് ഉണ്ടല്ലോ താഴോട്ട് വരുന്ന ലൈൻസിനെയാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസോ ഹൊറിസോണ്ടൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുണ്ടോ അങ്ങനെ നേരെ പോകുന്ന ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് അങ്ങനത്തെ ലൈൻസിനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ലൈൻസ് ഒക്കെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയാലും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് ആയാലും അതൊക്കെ എന്താണ് ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ വരകളൊന്നും ഇല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മളത് ഇമാജിനേഷൻ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു പ്ലേസിന്റെ അതൊക്കെ വിവരങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വരയ്ക്കുന്ന ആ ഒരു ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സും ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് ആണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് എ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ടു എനി പോയിന്റ് ഓൺ ദി സർഫസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഫ്രം ദ സെന്റർ ഈ ഒരു സെന്ററിൽ നിന്നും ഉള്ള എർത്തിലേക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഓരോ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബൈ ജോയിനിങ് ദ സെയിം ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് വി ഗെറ്റ് ദ ലൈൻസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് ഒരേ ആംഗിളിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസസ് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ലൈൻസ് ഓഫ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കിട്ടും അടുത്ത നമുക്ക് ആക്സസ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇൻസേർട്ട് എ സ്ട്രെയിറ്റ് പോൾ ത്രൂ ദ സെന്റർ ഓഫ് ദി ബോൾ ലെറ്റ് ഇറ്റ് സ്പിൻ ദ പോൾ ഈസ് ദ ആക്സസ് ഓഫ് ദി ബോൾ ബോൾ ഓക്കെ ആ ഒരു ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോൾ സെന്റർ ബോളിന്റെ ആ ഒരു സെന്ററിൽ കൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇറക്കി കൊടുത്താൽ അതിങ്ങനെ ചുറ്റാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോളിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ബോളിന്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതേപോലെ എർത്തിലൂടെ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാണ് സെന്റർ ഓഫ് ദി എർത്തിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് പോളാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഇമാജിനറി ലൈൻ ഈസ് ദി ആക്സസ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഈ ഇമാജിനറി ലൈനിനെയാണ് എർത്തിന്റെ ആക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് the earth rotates on its tilted axis ee or earth adinde charinjittu kandu chirudayittu or charivu undu le aa or charivileyudeyana ee or earth rotate cheyunnathu ennaanu parayunnathu let us draw the latitudes appo idu pole latitudes varakkan parannittunde angles vannittunde le 10 15 30 45 60 75 90 ennu parannittulla ആംഗിൾസിലൂടെ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് കിട്ടും ഒബ്സേർവ് ദ ഗ്ലോബ് യു ക്യാൻ സി ദ സൈസ്
along the middle of the globe is the longest one. Appa, eith latitude in the line is longest title adu? A middle load, ele, middle of the globe. Globe in the middle of the globe. Globe in the middle line is longest line it. This line of latitude is called the equator. But what is equator? The line along the middle of the globe is called the equator. Like, our line is the equator. The angular measurement of the equator is 0 degree. So, equator and angular measurement is 0 degree. So, latitudes 90 degree north, 90 degree south. Apo 90 degree north and 90 degree south ni aana in the bar in the these points are called the north and south poles respectively. North line north pole and south line south pole and parayum. All the other lines of latitudes are circles drawn parallel to the equator. Baki ella lines um ah, parallel it and equator ne parallel it parallel in the varnal and dana. That's the same thing. That's the same thing. That's the same Parallel lines. That's the same thing. Equator is parallel. All the lines, latitudinal lines, draw parallel to the equator. Now, what do you want to The line of latitude dividing earth into two. What do you want to do? equator. That's the Hemisphere to the north of equator. North is the hemisphere to the south of the equator. South is the the biggest circle of latitude. Biggest circle is the equator. The biggest circle is the the equator. The biggest circle is the equator. The See the lines connecting both the poles of the globe. Mele, le, north pole, south pole. Kandile. North pole, south pole. Ah, connect in our line in the yarn in the Yes, longitudes in the These are curved lines perpendicular to the latitude. Latitude na perpendicular right lines in a Curved lines in a Longitudes in the parayinad. These are curved lines perpendicular to the latitudes. Okay. Draw a line connecting north and south poles on the same ball on which the latitudes are drawn. Now, we are going to draw latitudes. That is why we are going to draw a line north and south poles. Okay. Draw a line connecting north poles and south poles. That is the north pole. This is the north pole. This is the south pole. Where are we going? Ah, the line passes through the perpendicular of the equator. This is the equator. So, this is perpendicular right. 90 degree right. This is the Cut the ball onto two equal halves. Ball and equal halves right. Considering the line you have drawn as 0 degree, mark the angular distances towards the left and right using a protractor. One protractor is used angular distance measure yeah. okay join each angular distance to the poles by striking dots on the ball adil nu endu cheyanam join chiya angular distance nu oro dot ittittu adile join cheyan aanu parayunnathu ennittu idu ingane repeat cheyidonde irikanam oro lines ingane varachonde irikanam rejoin the two halves adinu shesham nammal nerthe cut cheyidilli aa half rendu half um koodi rejoin cheya you will get a sphere with the curved lines connecting both the poles. That is why you will get a round shape. You will get a sphere. That is why curved lines. You will get a lines. You will get a little picture. You will get a little lines. You will get a little lines. You will get a little lines. You will get a E, these lines are called longitudes. So, these lines are longitudes. In the Zero degree longitude is known as standard meridian. Zero degree lo longitude is standard meridian. So, what is standard meridian? Zero degree longitude is known as the standard meridian. Okay?
அடுத்தது லாஞ்சிடியூட்ஸ் ஆர் ஆங்குலர் டிஸ்டன்சஸ் ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஆஃப் தி ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் ஈ லாஞ்சிடியூட்ஸ் என்ன പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ஆங்குலர் டிஸ்டன்சஸ் ആണ് ஈஸ்ட் அண்ட் வெஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் மெரிடியன் ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன்டே ஈஸ்டிலும் வெஸ்டிலும் உள்ள ஆங்குலர் டிஸ்டன்சஸ் ആണ് ஈ லாஞ்சிடியூட்ஸ் എന്ന് പറയുന്നത് லைன்ஸ் ஆஃப் லாஞ்சிடியூட்ஸ் ஆர் இமேஜினரி லைன்ஸ் கனெக்டிங் தி சேம் ஆங்குலர் டிஸ்டன்ஸ் வித் ரெஃபரன்ஸ் டு தி ஸ்டாண்டர்ட் மெரிடியன் ஜிடியூட்ஸ் லைன்ஸ் எந்த പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് ഇത് ശരിക്കുള്ള ലൈൻസ് ആണോ അല്ല അതൊരു ഇമാജിനറി ലൈൻസ് ആണ് കണക്റ്റിംഗ് ദ സെയിം ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒരേ ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീഡിയനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് കേട്ടോ സെയിം ആംഗുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ള ലൈൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻസിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറീ സോറി ലൈൻസ് ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് All the lines of longitude converge at both the poles. All the lines of longitude are one pole, that is north pole and south pole. One pole is converge. Converge is what you say? Yes, that is here. Kanda. All the lines of longitude are one pole. Right? North pole. Right? One pole is one pole. One pole is one pole. One pole is one pole. That is where you are. That is where you are. എന്താ സംഭവിക്കുക ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് അത് കൺവേർജ് ചെയ്യും കണ്ടോ ഒരു പോയിന്റിൽ വന്നിട്ട് നോർത്ത് പോളിലും സൗത്ത് പോളിലും വന്ന് കൺവേർജ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത് നേരെ തിരിച്ചാണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് കേട്ടോ അങ്ങനെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരേ ഇതിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് അത് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ അല്ല സോറി പാരലൽ ആണ് അല്ലേ കൂട്ടിമുട്ടില്ല പക്ഷെ ഇതോ ഇതിങ്ങനെ കൂട്ടിമുട്ടും ഒരു പോയിന്റിലേക്ക് അത് കൺവേർജ് ചെയ്യും എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓ There are 180 degrees of longitudes on either side of the standard meridian. Standard meridian is the two sides of the standard meridian. How many degrees of longitudes are there? 180 degrees of longitudes are there. The topic is day and night. Look at this picture. Here is a picture. What is it called? Yes, Alina and Ammo are... Two children living at places located on almost opposite faces of the earth. Alina and Ammo are the two sides of opposite sides. Opposite faces are the two sides of the earth. Alina lives in California in the USA and Ammo lives in Kerala. Alina is the two sides of the earth. Ammo is the two sides of the earth. From the globe, you can understand that these places are located on the opposite faces of the earth. If you are global, we can understand that the opposite places are located on the opposite faces of the earth. You can understand that the opposite faces are located on the opposite faces of the earth. While Ammo go to school in the morning, Ammo will go to school in the morning. Alina is sleeping at night. Alina is sleeping at night. Alina is sleeping at night. പക്ഷെ അലീന ഗോസ് ടു സ്കൂൾ ഇൻ ദ മോർണിംഗ് അലീന സ്കൂളിലേക്ക് പോകുന്ന ടൈമിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി നൈറ്റ് അറ്റ് അമ്മൂസ് പ്ലേസ് അമ്മുവിന്റെ പ്ലേസിൽ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് ഡേ ഓൺ വൺ ഫേസ് ഓഫ് ദി ഏർത്ത് ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഫേസ് എക്സ്പീരിയൻസസ് നൈറ്റ് ഒരു സമയത്ത് ഒരു ഫേസിൽ രാവിലെ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഫേസിൽ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ആ ഈ ഒരു ഡേയും നൈറ്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡേയും നൈറ്റ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് സോ ഇവിടെ നോക്കൂ ആസ്ട്രോൺ ഇൻ ദ പിക്ചർ എ പ്ലേസ് എ ഗ്ലോബ് എഗെയിൻസ്റ്റ് എനി സോഴ്സ് ഓഫ് ലൈറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ ഒരു ഗ്ലോബ് എടുത്തിട്ട് ആ ഇതേപോലെ ഒരു സൈഡിൽ നിന്നും ലൈറ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ഒരു സൈഡിലെ ലൈറ്റും ഈ സൈഡിൽ ഡാർക്കും അല്ലെ അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് അമ്മുവിന്റെ പ്ലേസിലെ ലൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ അലീനയുടെ പ്ലേസില് ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും ഓക്കെ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഓപ്പോസിറ്റ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സൺലൈറ്റിന്റെ എർത്ത് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പതിക്കുന്ന ആ ഒരു സൺലൈറ്റിന്റെ ഇതനുസരിച്ചിരിക്കും ഡേയും നൈറ്റും ഒക്കെ അങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ സെയിം മാനർ ദാറ്റ് ദ ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഒക്കേഴ്സ് ഓൺ ദി ഏർത്ത് എർത്തില് ഡേയും നൈറ്റും ഒക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ടോർച്ച് അടിച്ചപ്പോ അത് ആ ഒരു ലൈറ്റ് ഇതുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റും സൺ ആക്കി മാറ്റും ഓക്കെ ഗ്ലോബ് നമ്മൾ എർത്താവും അതുപോലെ തന്നെ ആ ലൈറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൺ ആവും 
നമുക്കറിയാം ദ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഇസ് ഫെരിക്കൽ സ്ഫെരിക്കൽ ഷേപ്പ് ആണ് അല്ലെ എർത്തിന്റെ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് സ്പിൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് അത് അതിന്റെ അച്ചുതണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിസില് ആ ചുറ്റും കറങ്ങാണ് ചെയ്യുന്നത് ദ സ്പിന്നിങ് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഓൺ ഇറ്റ്സ് ഓൺ ആക്സിസ് ഇസ് കോൾഡ് റൊട്ടേഷൻ ആ ഒരു എർത്തിന്റെ സ്പിന്നിങ്ങനെ പറയുന്ന പേരാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എർത്ത് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് തിരിയുന്നില്ലേ ആ ഒരു ആക്സിസിൽ അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റൊട്ടേഷൻ ഓക്കെ ദി പാർട്ട് ഓഫ് ദി എർത്ത് ഫേസിംഗ് ദ സൺ ഡ്യൂ ടു റൊട്ടേഷൻ ഗെറ്റ്സ് ഇലിമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഡേ അതായത് എർത്തിന്റെ ആ ഒരു പാർട്ട് സണ്ണിന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ട് ആ അത് പ്രകാശിക്കും അല്ലെ ഇല്യൂമിനേറ്റഡ് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസസ് ഡേ രാവിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യും നമുക്ക് ലൈറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ അത് രാവിലെ ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യും As the opposite face does not get sunlight. തൊട്ട നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിൽ സൺലൈറ്റ് ഇല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ നൈറ്റ് ആയിരിക്കും ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഇസ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി അതർ ഡ്യൂ ടു ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഡേയും നൈറ്റും ആ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് വൺ ആഫ്റ്റർ ദി ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡ്യൂ ടു ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് The Earth takes 24 hours to complete one rotation. One rotation completed, how many hours are you going to do? 24 hours are you going to do. That is why it is considered as a day. That is why we are going to consider one day. Okay? അപ്പൊ ഇതൊരു വർക്ക് ഷീറ്റ് ആണ് ഇതിൽ എന്താ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സൺലൈറ്റ് വരുന്ന ഭാഗം നിങ്ങൾ ക്രയോണോണ്ട് യെല്ലോ ക്രയോണോണ്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ആ ഡാർക്ക് സൺലൈറ്റ് പതിക്കാത്ത സ്ഥലം എന്ത് ചെയ്യണം ആ ഒരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡില് ഒന്ന് ക്രയോൺ ക്രയോണോട് ഒന്ന് കളർ കൊടുക്കുക കേട്ടോ അടുത്ത നമുക്ക് നോക്കാം സൺറൈസും സൺസെറ്റും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്ന് ദ ചേഞ്ച് ഇൻ പൊസിഷൻ ഓഫ് സൺ ഈസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഡ്യൂ ടു ദ റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് എർത്ത് അതായത് ചില സമയത്ത് സണ്ണ് ഒരു സൈഡിലാണെങ്കിൽ മറ്റേ സൈഡിൽ ഡാർക്ക് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് സണ്ണിന്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് മാറുന്നത് ആ സണ്ണാണോ തിരിയുന്നത് നോ എർത്താണ് സ്പിൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സണ്ണിന് ചുറ്റും റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എർത്താണ് അപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദി റൊട്ടേഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് ഫ്രം വെസ്റ്റ് ടു ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് ദ സൺ സീംസ് ടു റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് ഈ ഒരു റൊട്ടേഷൻ കൊണ്ട് എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എങ്ങനെയാണ് എർത്തിന്റെ സോറി എർത്തിന്റെ റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റിൽ നിന്നും ഈസ്റ്റിൽ ആയതുകൊണ്ടാണ് സണ്ണ് ആ ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും വെസ്റ്റ് ഈസ്റ്റിൽ നിന്നും റൈസ് ചെയ്തിട്ട് വെസ്റ്റിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഹൗ ഡസ് ആ വി സീം അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ഡസ് വി ഫീൽ ദാറ്റ് സൺ റൈസ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് സൺ റൈസ് ഇൻ ദ ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് സെറ്റ് ഇൻ ദ വെസ്റ്റ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എങ്ങനെയാണ് Uh, it is because of the rotation of the earth from west to east that the sun seems to rise in the east and set in the west. At the changing seasons, um, it is the same thing. But the changing seasons is the same thing. This rotation, axis rotation is the same thing. Earth also moves around the sun. Like, Earth is the same thing. The sun is the same thing. That is the same thing. That is the same thing. Revolution. The movement of the earth around the sun is called revolution. So, what is the thing about the sun? What is the season? Rainy season. Reopening of the school. Opening of the schools. Same thing. ആ റെയിനി സീസൺ സംഭവിക്കും അടുത്തത് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെയിൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഫോർ ഫോർ ടു ഫൈവ് മന്ത്സ് നാലഞ്ച് മാസം ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ എന്തുണ്ടാവും അതിനുശേഷം എന്ത് സംഭവിക്കും ദെൻ ഗ്രാജുവലി ഇറ്റ് ഗ്രോസ് കോൾഡ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആ തണുപ്പായി തുടങ്ങും അല്ലെ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് ഹോട്ട് ആ നന്നായിട്ട് ചൂടാവാൻ തുടങ്ങും പിന്നെ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാലോ ആ കുറച്ചും കൂടി കഴിഞ്ഞാല് ആ സം ട്രീസ് ഷെഡ് ദിയർ ലീവ്സ് ബെയർ ഫ്രൂട്ട്സ് ആൻഡ് ഫ്ലവേഴ്സ് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഇലകളൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊഴിഞ്ഞു തുടങ്ങും പിന്നെ ആ ഫ്രൂട്ട്സും ഫ്ലവേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങും അപ്പൊ അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഈ സീസൺസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വരാൻ കാരണം എന്താണ് റെവല്യൂഷൻ ഓഫ് ദി എർത്ത് എർത്തിന്റെ റെവല്യൂഷൻ
എത്ര ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര ടൈമാണ് റെവല്യൂഷൻ വേണ്ടിയിട്ട് സണ്ണിന്റെ ചുറ്റും റിവോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് എടുക്കുന്ന ടൈം എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് കാൽ ദിവസമാണ് സണ്ണിന് ചുറ്റും എർത്ത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ആ എർത്തിന്റെ ആ ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലെ റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ ഒരു വർഷമായിട്ട് കണക്കാക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ ഇയർ ഒരു വർഷമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു റെവല്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന ടൈമാണ് ഡി യു നോ ദി ആവറേജ് സ്പീഡ് ഓഫ് an aeroplane or aeroplane de average speed etrayana ningalku ariyamo 560 km per hour or hour le 560 km aanu aeroplane de a or speed ennu parayunnathu pakshe the speed of revolution of the earth earth inde chuttum sorry sun inde chuttum earth move cheyan edukkuna time etrayana 96000 km per hour 96000 km per hour aanu edukkunnathu okay അടുത്ത എന്താണ് ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് നോക്കാം ടു കംപ്ലീറ്റ് വൺ റെവല്യൂഷൻ ദി എർത്ത് ടേക്സ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ എർത്ത് ആ ഒരു റെവല്യൂഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എടുക്കും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് വൺ ബൈ ഫോർ ഡേയ്സ് ബട്ട് എ ഇയർ നോർമലി ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് പക്ഷെ ഒരു വർഷം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് എത്രയാണ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സ് ആണുള്ളത് ദ റിമെയിനിങ് വൺ ബൈ ഫോർ പാർട്ട് ഓഫ് ദി day will be considered as a full day once in every four years oro naal varsham koodumbolum ee baaki illa ee or 1 by 4 undallo 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 plus 1 by 4 ennu parnjal naal 1 by 4 chernal or one day aanu consider cheyunnathu oro naal varsham koodumbo to thus every fourth year has 366 days oro naal varsham koodumbolum എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരു ദിവസം കൂടും അപ്പൊ ഒരു നാല് വർഷം കൂടുമ്പോഴും ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ആണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഇയറിനെ പറയുന്നതാണ് ലീപ്പ് ഇയർ ആ ഒരു വർഷത്തെ പറയുന്നതാണ് ലീപ്പ് ഇയർ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ഡേയ്സ് ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു വർഷത്തെയാണ് ലീപ്പ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ എല്ലാം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ നന്നായിട്ട് വായിക്കുക അതിന്റെ ഓരോ പോയിന്റ്സും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു പോവാ കേട്ടോ അപ്പോ ഈ ഒരു ക്ലാസ് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ മറക്കാതെ തന്നെ ഈ ഒരു ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സൈഡിലുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഓളം മറത്ത വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്തായാലും അത് കമന്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ മനസ്സിലായിട്ടില്ലേ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് വേണം അപ്പൊ ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കാണുന്നത് വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്